my name is Julie Powers and I teach French with the Well-Trained Mind Academy. Well, I was very fortunate. Um, I, I grew up in Northern Ireland and as a child, we got to travel down to the south of France and camp there for a month every summer. Um, so as a little kid, I started when we were six, you know, we just work out how to talk with the kids that were there. So um, I just organically learned to speak French that way and then later went to school and learned how it really worked. Um, so I lived in Belgium for 15 years. Um, I had originally gone there to stay for two years um, and work and then return home. Um, but I met my husband there. He's actually an American, but um, we ended up staying for another 15 years. And it was um, a very different place to live. Um, we had a market in our local street once a week that closed everything down. Um, we could use the buses and trains to go where we wanted. Um, just the language was beautiful. Um, I also learned to speak Flemish because um, we lived in the north as well. But it was just um, was a very different experience for um, my family and I. <laughs> um, my favorite thing about French is the cadence of the language, um, the way that it sings. Um, it's just, it just sounds so beautiful, and I, and I, it sounds silly because I tell my students often, you know, if a rule speaking rule sounds funny um it actually probably is because it's those rules are there to keep the language sounding beautiful also just diving into the culture as i said before um is a it's just something incredible to see you know on in all continents of the um the world that french is spoken and it's spoken in a slightly different way it's used in different ways and the culture is different My first goal is I just want to share the passion that I have for this beautiful language, um, but also for the culture. Um, I think culture is a, a really important um, part of learning a language. Um, so as we learn the words, we learn how they're used in, in different places, especially French is spoken in so many different countries. Um, they get to see the world from this. Um, it also helps um, them with other subjects that they're learning um, directly, like in English, they're learning grammar again. Um, so they're learning those little nitty gritty parts. Um, they're learning history, they're learning geography. So it just, everything comes together. And I just think it's a beautiful way to learn. So French one is an introductory course. Um, at the end of the year, the students, um, and I'm gonna use some technical terms here from ACTL, they should be able to communicate in practice sentences. So I, I, it's really important to me that my students don't feel that they should be able to immediately be able to jump in and, and start talking like a native, um, but that they give themselves a break and they learn simple things like introducing themselves, talking about their family, um, talking about clothes and food, and, and they grow into it. So after the first year, they, they should be able to do things like um, go to a cafe and order some food um, or meet a French person and talk about their likes and dislikes. But you know, that's the next year that they'll add to that. And then by the time they get to the third year, and they'll really be able to expand and start in, um, speaking for themselves and then um, using their own words. Um, so I think it's important that they know that they're beginners and, um, and that they can do a great job as a beginner. So in that class, we talk a lot. It's a class that needs a lot of participation. So a student should come to class ready to um, communicate with me and with the other students. And we do that talking as a group and we do it in small groups. Um, we um, split it into partners even and, and talk because that's a little less threatening for the students to be able to um, talk with the, someone else who's learning at the same level as them. Um, we also listen to music. Um, we sing um, silly songs uh, to learn how to speak the language. And we, we play some games um, and we learn vocabulary. We learn a little bit of grammar. Most of that is done outside of class, um, but just learning the tools to put together to be able to speak the language. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des vêtements. Vêtements, c'est comme uh, mon t-shirt, un jean. Um, if you look at it, you might see the old English word vestments. Um, so we're talking about clothing. Alors, 
ce qu'on va voir. On va voir un peu de vocabulaire. Euh, on va voir le verbe porter. C'est un, un verbe régulier, ER. Uh, so regular ER verb, so we know how to do that. Et aussi, on va répondre à des questions. Alors, continuons. Alors, voilà, on a un pull. Un pull. C'est un mot masculin ou féminin? C'est un mot masculin ou féminin? Oui, très bien, c'est un mot masculin. Un pull. Très bien. Alors, laisse-moi entendre. Un pull. Très bien, oui, excellent. Alors maintenant, on a un t-shirt. Un t-shirt. Un t-shirt. Parfait. Très bien fait. Et alors, on a un jean. Un jean. Voilà, très bien. Un jean. Alors, écoutez bien, c'est un jean. Un. En anglais, on dit jeans au pluriel. Right? Jeans is plural. Mais en français, c'est un jean. Alors, s'il fait froid... On porte un manteau. Un manteau. Oui, excellent. Très bien. Et alors aussi, on a une chemise. Une chemise. Très bien, une chemise. Alors ici, c'est un mot masculin ou féminin? Masculin ou féminin? Oui, c'est féminin. C'est une chemise. Très bien. Alors, c'est button down, n'est-ce pas? Alors, avec une chemise, on porte une cravate. Une cravate. C'est une belle cravate, n'est-ce pas? Une cravate. Parfait. Et alors aussi, on a une jupe. Une jupe. Oui, voilà, une jupe. Et... Une robe. Une robe. Voilà. Très bien. Et ça, c'est comme une uh, cognate, oui, un mot transparent. Alors aussi, on a une veste. Une veste. Voilà, une veste. Alors, des pluriels, on a des sandales, des sandales, très bien, oui, et aussi des baskets, des baskets, on peut jouer aux baskets avec des baskets, n'est-ce pas, ok, très bien, et en général, en général, on a des chaussures, des chaussures. Voilà, très bien. Et finalement, on a des chaussettes. Des chaussettes, c'est petit, hein? Des chaussettes. Oui, voilà, très bien. Alors, on va regarder la verbe, le verbe porter. Alors, porter, comme j'ai dit, c'est to wear. OK. Uh, et c'est un verbe régulier en ER. So it's a regular ER verb. Alors, nous savons, les verbes en ER, nous savons faire ça. Alors, si c'est un garçon au masculin, on dit « Qu'est-ce qu'il porte »« Qu'est-ce qu'il porte ?» Et la réponse, « Il porte un chapeau. »« Il porte un chapeau. » By the way, in French, if you do something really well, um, they'll make the little gesture like they're lifting a hat and they'll, be, they'll say, chapeau. That means you've done a great job. Hats off. OK. Très bien. Alors, pour une fille au féminin, on demande, qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle porte? Et la réponse, elle porte une robe. Elle porte une robe. Alors, écoutez d'abord. 
So we'll listen the first time. Qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte une robe et des chaussures. Elle porte une robe et des chaussures. OK? Et pour un garçon, lui, qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'il porte? Il porte un jean et un pull. Il porte un jean et un pull. Ok, alors, maintenant, c'est à vous. Alors, vous allez répondre. Alors, qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'il porte? Oui, très bien. Il porte un jean. Excellent, il porte un jean. Quoi d'autre? What else? Qu'est-ce qu'il porte? Oui, un t-shirt. Alors, on dit, il porte un t-shirt. Il porte un t-shirt. Excellent. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une veste. Alors, il porte une veste. Et des chaussures aussi, peut-être? Alors, on peut dire, en total, il porte un jean, un t-shirt, une veste, et des chaussures. Oh, qu'il est mignon. Qu'est-ce qu'il porte? Qu'est-ce qu'il porte? Très bien, il porte un jean. Oui, il porte aussi un jean. Et ça? Oui, c'est une chemise. Très bien. Alors, il porte un jean et une chemise. Parfait, bien fait. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle porte? Oui, elle porte un jean aussi. Et ça, c'est quoi? Et un pull, très bien. Elle porte un jean et un pull. Bien fait. Et ici, qu'est-ce qu'elle porte? Qu'est-ce qu'elle porte? Oui, elle porte une robe. Elle porte une robe. C'est une belle robe, n'est-ce pas? Une belle robe. Très bien. Alors, maintenant, nous allons faire un poll. Je vais faire un poll. Je vais faire un poll avec trois réponses. A, B et C. A, B, C. Vous allez écouter et puis vous allez choisir. Vous allez décider c'est quelle, c'est quelle lettre. Alors, écoutez. Elle porte une belle robe rose avec des chaussures. Elle porte une belle robe rose avec des chaussures roses. Oui, voilà, c'est le C. Elle porte une robe rose et des chaussures roses. Très bien. Alors, écoutez encore. Elle porte un jean, un t-shirt noir, une veste et des sandales. Elle porte un jean, un t-shirt noir, une veste et des sandales. Oui. Excellent tout le monde. Oui, très bien. C'est A. Un jean, un t-shirt, une veste et des sandales. Très bien. Et finalement, elle porte une jupe noire et un pull. Elle porte une jupe noire et un pull. Oui, bien sûr, c'est le B. Très bien. Alors, encore une fois, devine qui. Alors, écoutez encore. Il porte une chemise, une cravate et une veste. Il porte une chemise, une cravate et une veste. Voilà, très bien. Oui, c'est le B. 
Alors, écoutez encore. Il porte un manteau, un chapeau et une écharpe. Il porte un manteau, un chapeau et une écharpe. Voilà, c'est le A. Oui, exactement. Chapeau. <rire> Bien fait. Alors, finalement, il porte un jean, un t-shirt et des baskets. Il porte un jean, un t-shirt et des baskets. Oui, bien sûr, c'est le C. Très bien fait. Alors, il a un jean, un t-shirt et des, baguettes, des baskets. Alors, maintenant, c'est à vous. À... Vous allez demander la question en partenaire. Alors, je vous allez um, avoir un partenaire. You want to go into partners. Et vous allez poser la question. Qu'est-ce que tu portes? Qu'est-ce que tu portes? Alors, tout. Qu'est-ce que... Tu portes et la réponse, moi, je porte. Alors, par exemple, si on me demande à moi, tu ask me, qu'est-ce que tu portes? Je dirais, moi, je porte un t-shirt, un jean et des chaussures. Je porte un t-shirt, un jean et des chaussures. 